자 오늘부터는 우리가 사용하고 있는 공구들을 하나씩 설명해 줄게 우선 무언가 만들기 위해서는 자르는 것부터 시작을 해야 하는데 그 중에서 가장 쉬운 게 플런지 소 무엇보다도 가장 안전하게 커팅을 할 수가 있다는 게큰 장점이지 자 플런지 소가 우리가 지금 보유하고 있는 게 옛날 구형에서부터 가장 최신형까지 이렇게 네개가 보유되어 있고 기능 자체는 다 똑같은 플런지 소 소를 내려서 자르는 방식의 톱들이고 가장 구형 같은 경우는 이제 무선 유선 플러그 잎을 꽂아서 사용하는 유선이고 그 다음에 무선 무선으로 오다가 이번 가장 신제품 같은 경우는 다시 유선 자, 유선 여기까지는 힘이 거의 비슷하다고 볼수 있는데 얘 같은 경우 힘이 훨씬 좋기 때문에 유선으로 들어가게 됐고 또 다른 기능들이 있기 때문에 얘 같은 경우는 좀더 다른 부류라고 볼 수가 있어 요거 세개까지는 완전히 똑같은 부류라고 볼수 있고 여기서 자 TF55에서 TFC55로 바뀐 거는 유선이 무선으로 됐다 그리고 여기에서 킥백 기능이 추가가 된게 TFC55 KEB 킥백 기, 기능이 추가가 됐고 그 다음으로는 60으로 넘어가는데 일단은 자를 수 있는 사이즈가 좀더 커지고 가장 중요한 스크롤링 기능이 새로 들어간 게 이제 가장 큰 차이점이라고 볼 수가 있고 자 플런지 소 같은 경우는 주요 이렇게 뭐 조금씩 다르다고 해도 가장 기본적으로 똑같은 거는 톱을 내려서 자르는 거야 그렇기 때문에 직선으로 자르기 위해서는 이거 하나만으로는 사용이 불가능하고 이러한 가이드 레일이란 게 필요하게 되지 그래서 가이드 레일에 얘를 태워서 이렇게 직선으로 자르면 되는 거야 자 그러면 우선 이 가이드 레일 사용법부터 알아야겠지 이 가이드 레일 같은 경우는 플런지 소가 들어갈 수 있는 홈이 있고 이거를 플런지 소가 타고 지나가는 거야 지금 사이즈별로 800, 1000, 800, 1080, 1400, 그리고 1900짜리 이렇게 사용을 하고 가장 많이 사용하는 거는 1400짜리를 아무래도 가장 많이 사용하는데 부잭 사이즈에 따라서 이제 골라서 사용을 하면 되고 가이드 레일을 사용하기 전에 가장 먼저 해야 할 세팅이 요 스프린트 라드 여기 보면은 약간 플라스틱 고무같이 생긴 스프린트 라드가 달려져 있는데 자 요거를 떼보면 처음 구매했을 때는 자 이렇게 크게 되어 있는데 톱날이 한번 지나가고 나면 이렇게 작게 되어 잘려 나간다 요 턱에 스프린트 가드를 이렇게 밀착을 시켜서 붙여주게 되는 거야 우선은 요걸 떼냈으니까 새 걸로 갈아보기 시작하면은 자새 걸을 붙이기 전에 아세톤이나 에탄올로 여기 부분을 깨끗하게 닦아주고 그래서 아세톤이나 에탄올로 이렇게 딱 깨끗하게 닦아준다 자 그리고 나서 부속품들 있는데 보면 가이드 레일 스프린트 가드가 박스가 있을 거야 요걸 꺼내서 레일의 길이에 맞춰서 잘라주고 여기 끝에 턱에 턱에 밀착시켜서 붙여주면 돼 이렇게. 이렇게 부착시켜주고 필요 없는 부분들은 이렇게 잘라주면 된다 길이에 맞게 자르고 이 끝부분에 이렇게 직각으로 튀어나와 있으면 애들이 사용하다가 계속 떨어지기 때문에 이 끝부분은 45도로 이렇게 45도로 이렇게 잘라주는 게좀더 이게 안 떨어지고 오래 쓸수 있어 이쪽도 
다시 모드로 이렇게 자 그럼 이 스프린트 가드 용도가 뭐길래 이거를 계속 사용을 하느냐 이렇게 갈아주느냐 우선 처음 스프린트 가드를 이렇게 끼워 넣으면은 처음 톱날이 지나갈 때 무조건 스프린트 가드에 닿게 되어 있어 그러니까 이 톱날이 지나가는 자리를 처음에 만들어주는 역할도 하고 그리고 톱날이 지나가면서 뜯김 현상도 방지해 주지 이 역할은 정확하고 깔끔하게 재단을 할수 있도록 도와주는 역할이야 이 끝선이 무조건 재단선이다 보니까 어디 정확히 재단을 해야 한다 표시를 하면 이 끝선에 맞추면 돼 그리고 하판이든 원목이든 잘라도 이 스프린트 가드가 부재를 누르고 있기 때문에 뜯김 현상이 없지 그래서 스프린트 가드는 가장 필수적이고 자 그러면 이제 가이드 레일에 플론지 소를 얹어 볼 거야 그러면 플론지 소가 앞뒤로 아주 부드럽게 왔다 갔다 하는데 그만큼 이렇게 좌우로 움직일 수밖에 없어 자 플론지 소를 쓰기 전에 먼저 세팅을 해야 하는데 이 레일하고 플론지 소의 뒤편에 보면은 자이 부분이 가이드 레일에 여기에 들어가는 부분인데 요게 이게 처음부터 완전히 딱 붙게 세팅이 안 되어 있어 모든 것들은 아무래도 약간의 유격이 있을 수 있다 보니까 요걸 조종을 해서 유격을 없애주는 거야 그렇게 해서 플론지 소를 가이드 레일에 올리고 뒤에 거부터 조절을 하는 거지 움직이지 않게 자 움직이지 않지 그 다음 앞에 것도 움직이지 않고 이걸 너무 꽉 조이면은 아예 레일에서 빠지지가 않아 그렇기 때문에 움직일 수 있는데 좌우로 움직이지 않을 정도로만 뒤에 거 먼저 조종을 이렇게 하고 앞에 거를 조여주는 거야 애가 움직일 수 있을 정도로 자 이렇게 되면 흔들림 없이 애가 앞뒤로 움직일 수 있다 이렇게 되면 플런지 소를 쓸수 있는 준비가 다된 거야 우리가 가장 많이 쓰고 있는 게이 무선 모델 TFC55 모델인데 하나는 REB 하나는 KEB 다른 거는 KEB 같은 경우는 킥백 기능이 추가가 되어 있다 킥백 기능이 추가가 되어 있어서 안전하게 자를 수 있다 그리고 L 같은 경우는 킥백 기능이 없다 그리고 또 중요한 사실이 이거 두 개가 톱날의 두께가 달라 톱날의 두께가 구형 같은 경우는 2.2 신형 같은 경우는 1.8 물론 애도 1.8 톱날이 나온다고는 지금은 나오고 있지만 굳이 이게 있기 때문에 톱날을 갈고 있지는 않는데 1.8 톱날이 있어서 1.8로 갈면 은 이거랑 이거를 같은 가이드 레일을 혼용을 할 수가 있어 자. 사용법은 둘다 무선이니까 배터리를 껴주고 껴주면 바로 사용이 가능해 자 근데 여기 보면은 써져 있지 두 개가 다 배터리가 장착되어 있으면 토끼 그러니까 풀파워가 이게 두 개가 다 되어 있는 거고 만약에 배터리가 모자르다 배터리가 달아서 배터리 하나밖에 없다 그러면은 밑에 거를 끼면은 약하지만 사용은 할수 있어 근데 배터리를 위에 하나만 끼면 아예 사용이 불가능하고 밑에만 낀다 이러면 사용이 가능하다 근데 파워가 줄기 때문에 아무래도 두 개가 다 껴져 있어야지 완전한 풀 파워를 쓸 수가 있는 거지 자 그리고 뒤에 보면은 집진 구멍이 있는데 집진기를 연결하려면은 요 어댑터를 끼고 집진기를 연결하면 되고 집진기 연결 없이 더스트백으로만 집진을 하겠다 그러면은 어댑터를 빼고 
이 더스트백을 바로 끼워주면은 톱밥이 여기에 모이게 되겠지? 음. 자 그러면 자, 풀론지소는 톱이 내가 톱을 내려서 자르는 건데 이 톱이 어디까지 내려가느냐는 요쪽 요걸 보면은 톱날이 내려가는 게 표시가 되어져 있어 지금 표시 눈금이 두 개가 있는데 여기 아무것도 안 써져 있는 요톱 표시 같은 경우는 지금 이 상태 가이드 레일에 올리지 않는 요 상태에서 톱날을 내렸을 때 깊이 그리고 FS라고 써져 있는 여기는 내가 가이드 레일에 올린 다음에 내려가는 깊이 거의 가이드 레일 없이 쓰는 일은 드물기 때문에 이게 높이라고 보면 돼 그리고 톱날이 내려가다가 여기에 걸린단 말이야 여기 그걸로 높이 깊이가 정해지기 때문에 만약에 세팅을 내가 20으로 했는데 내려간 게 20보다 조금 높거나 낮다 그러면은 요 미세 조절을 통해서 맞춰주면 돼자 여기 같은 경우 90도 뿐만 아니라 이걸 풀어주면은 각도 조절이 가능해 이렇게 45도까지 47도까지 가능한데 45도로 맞추고 고정을 시키면 45도로 커팅이 가능하다 자 그리고 여기 보면은 내리고 자르면은 그 나무 터짐을 좀더 방지해 주기는 하는데 이 톱날 바깥쪽 톱날 안쪽에 부재 말고 톱날 안쪽에 부재는 스프린트 가드가 이제 나무 터짐을 방지해 주고 톱날 바깥쪽은 요걸로 내가 이렇게 눌러주면서 자르기 때문에 나무 터짐을 방지할 수 있는데 그렇게 완벽하게 방지되는 건 아니고 조금 어느 정도는 그래도 방지를 해준다 톱날을 가는 방법은 여기 있는 톱날을 이제 갈아야겠다 싶으면 은 패스트픽스라는 것을 위로 열어주면 은 일광 렌치가 하나 있어 그런 다음에 이걸 내려 그리고 이 육각 렌치로 이렇게 돌려주고 톱날을 빼서 바깥쪽을 빼주고 빼주고 보면은 방향이 표시 톱날의 방향이 표시가 되어 있고 여기도 표시가 되어 있단 말이야 음. 그대로 넣어주고 이걸 다시 뒤에 홈이 있거든 그 홈에 맞춰서 껴주고 이걸 꽉 눌러주면 돼 그런 다음에 이 육각 렌치는 다시 여기 껴주고 위를 닫아주면 톱날 교체가 완료가 됐다 자 이제 본격적으로 커팅을 해볼 건데 아까 이 스프린트 가드를 새로 갈아서 처음 쓸 때는 우선 톱날을 가장 작게 2mm, 3mm 정도 맞춰놓고 처음에 한번 자 밀어주면 이 절단선에 마... 잘려나간 부분에 맞춰서 스프린트 가드가 정확하게 이 위치를 표시를 해줄 거야 그래서 이 다음부터 자를 때는 정확하게 표시를 하면 이 부분에 대고 자르면은 이 부분이 없어지는 거지 그래서 표시를 하고 이 빨간색을 다 없애보겠다 하면은 이렇게 그래서 내가 이 표시된 선만큼 자르고 싶다 하면은 스프린트 가드를 표시된 선에 맞추고 선 바깥으로 연필선 바깥까지 자르고 싶다 하면 여기 
연필선 안쪽에 맞추고 연필선 안쪽이 내가 원하는 사이즈다 하면 이만큼 맞추고 지금 이 하판의 두께는 18mm니까 어, 톱날 깊이를 18보다는 조금 더 내려놔게 이 하판이 아무리 18mm라고 해도 보통 제조사에서 나올 때 18.2, 18.3 요 정도 나오기 때문에 19로 해도 딱 맞출 수는 있겠지만 좀더 여유롭게 음, 20으로 맞추고 자, 그 상태에서 커팅을 하게 되면은 자, 정확하게 스프린트 가드 있는 데랑 이어 틀어짐 없이 잘려 나가게 되지. 자, 여기서 이렇게 잘랐는데 내가 3mm 정도 더 치고 싶다. 그러면은 다시 길이를 재 필요보다도 이 끝에서 요 3mm 여기 보면 3이라고 표시가 되어 있지 어, 3mm를 정확하게 맞춰서 자르는 방법도 있고 자 이걸로 3mm를 맞춰서 정확히 내가 잘라내면은 딱 3mm만큼 날아가게 되는 거지 기본적으로 가이드 레일을 대고 직선으로 자르는 거고 우리가 자르는 것들이 거의 다 사각형이다 보니까 직각을 맞춰줘야 돼 직각을 맞출 때는 이 직각 앵글 가이드를 껴주고 작업을 하면 되는데 이 직각 앵글 가이드는 가이드 레일 여기 홈이 낮아 있는 부분을 껴주고 걸치고 잠가주면 돼. 자, 그렇게 해서 가이드 레일을 대주고, 자, 직각을 만들기 위해서는 여기다 대줘도 되고, 여기 위에다 대줘도 되는데, 일단 기준점이 다르겠지? 이 기준으로 가느냐, 이 기준으로 직각이 가느냐인데, 나는 보통 아래쪽에다 대는 편이야. 오른손잡이다 보니까 플런지 소가 지나갈 때 내가 힘이 이쪽 방향으로 간단 말이야 이쪽 방향으로 그러다 보면은 위쪽에다 댔을 경우 내가 가다가 이렇게 틀어질 수가 있어 물론 그런 일은 드물긴 하지만 밑에 아이들에게 고무 박킹이 있어서 지금 보여준 것처럼 극단적으로 움직이는 일은 드물긴 하지만 부재 자체가 상태가 매우 매끄럽거나 아니면 은 원목 같은 경우 골이 나 있는 경우들이 있단 말이야 그래서 밀착이 정확하게 안 된다 하면 은 애가 밀다가 틀어질 수가 있어 그렇기 때문에 아래쪽에다가 대고 밀착을 이쪽 라인의 기준점에 밀착을 시켜주고 밀착을 시켜줄 때 가이드 레일을 살짝 들어서 밀착을 시키고 눕혀주면 돼 그렇게 한 다음에 다시 이렇게 밀어주면 직각이 정확하게 떨어지게 되지 직각을 가장 정확하고 쉽게 자르는 방법 중에 하나가 이 플런지 소를 이용하는 거야 보통 사이즈가 너무 커져 버리면 은이 부재 자체가 무겁기 때문에 직각이 틀어지는 일들이 있는데 이 플런지 소로 자를 경우에는 그런 일들이 드물기 때문에 우리가 지금 슬라이딩이 있기는 하지만 그래도 큰판 같은 경우는 정확하게 자르려면 플런지 소로 자르는 게 가장 정확해 이렇게 이렇게 자른다 했을 때 지금 보면은 여기도 다 나무가 뜯겨져 있지? 이거를 그냥 자르면 나무가 이렇게 뜯겨지게 되고 가이드 레일을 대고 스프린트 가드를 밀착시키 이렇게 잘라내면은 들단면이 깔끔하게 잘리게 된다 프린트 가드 없이 잘랐을 때랑 
가이드레 스프레터 가드를 대고 잘랐을 때 확연히 차이가 있지? 자 이렇게 해서 플런지 소 사용법이 끝났고 플런지 소 같은 경우 사용하기 나름에 따라서 굉장히 다양한 용도로 사용을 할 수가 있기 때문에 굉장히 유용하게 쓸수 있는 장비 중에 하나야 그리고 가장 돈값을 자랑하는 장비 중에 하나고 그리고 현장 같은 데 갖고 나갔을 때 아무래도 무선으로 되어 있어서 더 편리하게 사용할 수가 있는 장점이 있고 무엇보다도 가장 깔끔하고 정확하게 자를 수 있는 거 그게 가장 큰 장점이라고 할 수가 있겠지 자, 그래서 플런지 소만 잘 써도 웬만한 재단은 다할 수가 있다 솔직히 테이블 소 없고 좁은 한강에서는 플런지 소로, 소로 웬만큼 웬만한 건다 작업을 할 수가 있어 물론 테이블 소가 있으면 편안하게 작업을 할 수가 있겠지만 그 상황이 안 되는 상황에서는 플런지 소 하나만 갖고도 모든 재단을 할 수가 있어 자, 플런지 소를 쓸때 우리는 시스테이너에 담, 담아 다니는데 플런지 소만 갖고 다니는 통이야 애 같은 경우에는 여기에 꼭 담아야 할거 물론 첫 번째로 플런지 소 그리고 앵글 가이드 그리고 배터리 그리고 어댑터 그리고 더스트 백 해서 이렇게 담아주면 돼 이렇게 해서 닫고 생가주면은 플런지 소는 요 박스만 들고 다니면 된다 물론 가이드레일은 종류별로 차에 실어져 있겠지 가이드레일은 작업실에서 쓰는 게 있고 차 현장에서 쓰는 게다 따로 구비되어 가 있으니까 길이별로 하나씩은 차에다 넣어 갖고 다니면 된다 자 이렇게 해서 플런지 소의 기본 사양은 끝